爱就是最底层，姥姥不爱，舅舅不疼。流落街头看百态，顺眼人生，逆耳人生。深处，生也从容，死也从容。都要捉鬼，难不难？哈哈，我自有妙计在胸，我自有。你得给我想个办法呀！想个办法，我倒是有个办法，一定能查到这个姓郭的踪迹。哎，麻烦你，我问一下，最近堂出什么事儿了？哎，关你什么事儿？哎，哎，哎，到底怎么了？大掌柜的出事儿了，八山虎还在里头呢。哎，小哥，我呢是从天津来的，来的匆匆忙忙的，不好意思，麻烦你把这封信呢交给八山虎，有很重要的事，就麻烦你了，小哥啊，谢谢啊，啊，没问题，谢谢，谢谢，哎，好好好。掌柜，八爷，这是给您的信。谁送来的？小顺子，他说出门碰见个天津混混帮的人，送信给八爷。下毒的人送来的信。我去看看。我也去。不许去。他们有备而来，肯定易了容。那我去问问小顺子，那人长什么模样？轮到你去看，人都走光了，回来。是，老爸，把信念念。哎，哎，好，怎么样？走，回去再说。狮子所中之毒，乃在下师门独家配方，俗名嚎叫七日。此毒无需任何解药，只要在疼痛之时哭爹叫娘，嚎叫七日七毒自解。切记只可嚎叫，不可怒骂，否则毒性随怒火攻心，定会七窍流血而亡。满嘴胡言！明明知道我混混帮打死不求饶，疼死不叫唤，送这种狗屁药方，哼！明明是在消遣人。你说这个人会是谁呢？我知道是谁。说，这人是谁？你们还记得两年前来翠云堂闯码头的那个革命党吗？啊，高不就。高不就。
，再来一口。老爷，唐大奶奶要见老夫人。这，我不想见她。说，叫他等一会儿。娘，休息一会儿。陪娘休息一会儿。快快快！别动！哎哎，休息！别动！快！快！别动！快快快！跟上！跟上！跟上！哎，快走！我们是缉毒警察，奉命来搜查你们这个地方。如果不想坐牢，给我滚开！你们知道这是什么地方？什么地方？挂着戒烟锁牌子的大烟馆。你们可知道温老板？这是温老板的地盘。你们敢来搜查？你们眼里还有没有王法了？王法？你来说说什么王法？哼，别跟他废话了，走！别动！哎，别动！别动！哎呀，祥和，你回来了！大掌柜的，老太太的病好点了吗？要不然我去看看她。我们就在门口给她请个安。不用不用，什么都不用。不看倒好，看完反而病情加重了。坐吧。哎，把门关上。山人说：“我在百日之内会有血光之灾。到今天开始，已经过了一个月零五天了。我倒是处处有难，步步遭灾呀。那边军警执法处在找我，那边两三年前的仇家又来找我。”看来，这次的血光之灾，我是躲不了了。倩云，你说一句公道话。这些天，我每天早晚两回去拜见武功山人，他要是愿意见我，我就毕恭毕敬；他不愿意见我，我还是毕恭毕敬。全北京城所有的山珍海味。法国大菜、传统小吃，还有名画、银元，我全都送过去了。那他东西都吃了吗？啊！开始那四天，说是辟谷，没吃，立米不进。可是后来又说，要开始做法，采纳天地之灵气，不允许任何人去骚扰他。但是最后呢，所有好吃的，全给他吃光了，一丁点都没剩。名画、古玩，开始是拒绝要，但后来我说，没事儿，拿去玩吧，玩腻了再还我。那他都收下了，才勉强收下。哎，不过，后来他把银元真的收下了，不过随即。就叫小顺子，全都捐给孤老院、玉英堂。可是到目前都没有跟我承诺过要给我化解血光之灾。到底明天我应不应该去求见他呢？香河呀，现在这个火候还没到，你必须还得继续的巴结他，而且啊。越低三下四越好，只有这样，他才能为你
消灾解难，才能为咱们所用。不，我觉得他现在的表现，都是想拒绝我。我只是怕。哎呀，你怕什么呀？像他这样的有道之士，要是不想帮你啊，早就飘然而去了。怎么可能还住在青云客店受你的供养呢？还说，百天之日，就会有血光之灾，并没有说第一百天才有血光之灾。如果他还没给我化解之前，血光先降临在我身上，你叫我怎么办呢？哎，就说前两天，我就差点一命呜呼啊！哎，倒也是呀。大龙，蹲下，快走！蹲下，走啊！蹲下，出来！老实点，大哥出来！走！哎，干嘛呢？造反呢？啊？干什么？你蹲！蹲下！哟，老温呐，不认识了啊？张玉飞是吧？这是怎么回事？啊？哎，这这，别露眼指，有人举报你了，说你开着戒毒所，还偷偷摸摸的贩卖鸦片。这还是个大烟馆，什么？是谁举报我？他他胡说八道！我什么时候偷偷开鸦片馆了？我什么时候暗地里贩卖过鸦片了？我是戒毒所的所长，堂堂的中尉警官，我会那么做吗？啊！告诉你，老子在这光明正大的开烟馆，公开的贩卖鸦片。哎，怎么着？执法处的雷处长是我的妹夫，潘署长是我的把兄弟，我用得着偷偷摸摸的干吗？那个举报我的人完全是胡说八道！队长，搜出一箱鸦片，足足有二十斤重以上，扛上来！哎哎哎，这事儿你的吗？废话，不是我的，是你的！给我带走！把他给我带走！带走！带走！哎，走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！走！我能采访你几个问题吗？好，好，来，来，来，来，来。今天呢，呃，这个缉毒所的所长被你给抓走了，呃，是你们上司指派的命令呢，还是你们分队自己采取的行动呢？哎，我跟你说，我觉得命令没事，我倒霉啊，我毫不犹豫的就把他，就把他。采访我呢？啊？搞什么搞？呃，我们当然是奉了潘署长。和雷处长的指令，专门对京城十二家戒毒所进行盘查。这是第六家戒毒所，这个温开全知法犯法，仗着自己家有那么一点势力啊啊，胡作非为，开戒毒所，自己还开烟馆，贩卖鸦片，我们绝不能轻饶。嗯，不要看他有好的后台，犯在我手里一律。嗯，瞧，那个。我还准备什么了？啊，不好意思啊。外国人说我们中国人是东亚病夫，我们病吗？不不不，没有，我们只是中了帝国主义的鸦片烟毒。嗯，只要我们缉毒署能在全国范围内，严厉的，不讲任何情面的把大。小毒贩子全部打倒的话，并帮助已经吸毒成瘾的国人戒掉鸦片，那么我们相信，我们这个东亚病夫就会，呃，就会，嗯，这个字怎么念啊？你看看，嗯，啊，你好，啊，好，昂首挺胸的站起来，成为列强们不敢小觑的东方巨人。嗯嗯，倩云，我还是应该听你的。我应该早一点深居简出，还是应该少管江湖事才好？是啊，祥和，这只有深居简出，才能消除招灾惹祸的根源呢。嗯，大掌柜的，鸦片的生意你可不能不管，因为鸦片的利润比所有窑子跟赌场的利润还高。我们几百号兄弟靠这个过日子呢。正当的生意买卖当然要管。不然你们吃什么呀？你没看报纸啊？缉毒署被批的多厉害！哎，我看潘署长，这顶乌纱丢定了。
，新官上任三把火。我呀，可不想惹火烧身。现在存货还有多少？还不到两百斤。我想三天之内把它清空。还用三天？马上就把它清走啊！行，我马上把它清掉。我想问你几个问题。那个怀来县的大财主的遗孀，你藏到哪儿去了？不是我藏的，他跑了，他还杀了我们两个兄弟。干嘛呀？你还是扶着自己的伤口吧，扶着自己的伤口。血流的越多，死的越快呀。你手下十几个兄弟，而且王家上下都被你买通了。她是一个弱女子，还带着一个吃奶的孩子，怎么可能逃出守卫的人呢？啊，我想到了，因为你觉得她漂亮，所以动心。还有。最重要的是，他将会继承一大笔财产。你见色起意，见财动心啊！行，这些都无所谓。这个臭婆娘，我早晚会抓到。可是，你为什么要跟混混帮的死对头？劝善会的会长杨大八子在一起开会呢？不如这样吧，我换另外一种问话的方式。如果再给你一次机会，喂，我还没问完呢。喂，老八，喂，来人。哎，这干嘛？这什么？呃，这这这是地地砖吗？就是。这块地砖进来的时候，有没有其他兄弟看到？没有，我是趁他从小牡丹家出来的时候通知他到这儿来的。当时就他自己一块地砖。哦，没有其他认识的地砖。嗯，我们在路上也没有碰到认识的地砖。嗯，说得好。天快黑了，把这块地砖抬到山里，好好埋了吧。啊，抬走。哎，好。哎，倩云，不好意思啊，让你受惊了。又不是第一次看见你杀人，我有什么可受惊的？只是我觉得吧，好歹你们也是兄弟一场。对呀、啊，所以我已经少插了他一刀了。哎，上次回北京的时候，就听说有人出卖我，我也只好先放他一马。这一次，他还跟我的死对头去会面，我岂能容他？哎呀，行了行了，这人都死了，还说那么多干什么呀？说的也是，那就节哀顺变。张一飞。你也太胆大妄为了啊！明明是你自作主张、胡作非为，还打着我的旗号啊，说是奉了我的命令。你说，我什么时候秘密的调查戒毒所了啊？潘署长给我打电话来兴师问罪，我都不知道怎么跟潘署长解释。还有，你明明知道温开全是我的小舅子啊！你还到他那去调查毒品，你还把他抓起来。还有，昨天你一连抄了四家戒毒所，你也说是奉了我的命令，什么时候奉我的命令了？啊！我雷某人从来就不干那些对不起朋友的缺德事儿。我现在宣布，立即撤销你城南缉毒分队队长的职务。你现在给我滚！你给我滚！保
副处长，我滚蛋之前有句话要说，你说个屁！我现在就给潘处长打电话。包处长，你给潘处长打电话之前，我这话不得不说。说，您琢磨琢磨，是碗大呀还是锅大？啊？你什么意思？我的意思是，潘处长就好比是一口锅，您就好比是一个碗。潘署长就是您的财源，锅要是砸了，您这碗里也没什么了。为了保住我们这口大锅，所以我们不得不采取些行动。我们缉毒署最近名声不好，在报纸上还白纸黑字的批评了好多次，所以我觉得一定要下大力，干点大事，才能扩大影响，让大总统对您和潘署长重视。于是，我就使了点狠招。处长，您看，这是今天的《顺天时报》小样儿。嗯，嗯，缉毒署，缉毒神勇，执法处，执法严明。哎呀，好，好啊，一飞，干得不错啊！说，下一步咱们怎么干？包处长，嗯，我觉得查几个戒毒所，都是打点小雷，怎么着？你还想下点雨？不仅仅是下雨，我想搞一场轰轰烈烈的缉毒风暴，用几个大毒枭杀鸡给猴看，趁他们交货的时候人赃并获，咱们给大总统来一个惊喜。哎，逸飞啊！现在这大烟土大多都是英属东印度出品的，你要是掀起这么过激的行为，那也是得罪了英国人呐。我们送给大总统的，那可是只有惊没有喜呀。处长，哎，这事儿我也想好了，英国人跟日本人是有矛盾的。大总统要登基当皇帝，没有日本人的支持是不行的。我们虽然得罪了英国人，但是我们讨好了日本人，有一得就一失嘛。嗯，可是还有一层意思。目前在中国利润最高的都是些个非法买卖，后边啊，可全都有权贵人士啊。我们可以对付一个大毒枭。可真要对付他们这些人后面的权贵，万一有点什么差错，我们可就吃不了兜着走啊！包处长，这个事儿我也想好了，我们只查到毒枭为止，绝不往上顺藤摸瓜。这样的话，避免得罪那些权贵，就算上面人有点什么损失，嗯，我们再补偿给他们点，应该没什么问题。放心吧。最关键的是。我们顺应了四万万中国人民的牺牲。好，只要你把握好这两点分寸，我坚决支持你掀起一场缉毒风暴。谢谢处长，有您的支持，一飞我信心百倍。关键是，潘署长那边，哎，潘署长那我去说，你不用管，你呀，就大胆的干吧，啊！需要情报的话，我执法处派人帮你。谢谢处长，我滚蛋了。<笑>滚吧，帽子。哎哎呦，嗯。<笑>哎、<笑>大家也知道，我有一段时间足不出户，衣不解带，一直在我老母的病榻前，就连帮中的事物，我也没有怎么过问。今天召集大家聚在一起，最重要的原因，就是我得到一个可靠的消息：袁大总统即将雷厉风行的缉毒、禁毒，而且新任的南城缉毒队队长张逸飞，也有可能是杨大八子的人，所以他有可能趁着这个机会。对我们混混帮发难。
在这个关键的时刻，巴山虎偏偏又失踪了。他可能已经遭到杀害，也有可能被缉毒队抓了，更有可能被杨大八子给绑架了。不管怎么样，对我们来说，这都是坏消息，所以我决定。从今天开始，巴山虎以前所联系的任何渠道，通通都要切断。哎哎哎，爷，大奶奶，嗯，怎么了？啊，那个道长让你捎回信了吗？道长说他求天问卦，已经找到了法子给大掌柜的化解血光之灾，可是大掌柜的必须，必须什么呀？说呀，道长都写在这儿了。简直欺人太甚！怎么了？他不是说要给你化解血光之灾吗？信上都说什么了？我告诉你，他要我上街当叫花子，身上连一个铜板都不许留，不然马上就有血光之灾了。我看这牛鼻子老道居心不良，说不定他就是咱们仇家派来的。熊瞎子，哎，你马上带二十号兄弟。到青云客栈那边，把那个道士给我降住。他说我会有血光之灾什么，我今天就要告诉他，什么是血光之灾。好，慢。啊，小顺子，嗯，他是说让大掌柜的一个人去呀、啊，还是说全家，包括他的老母亲也去当叫花子啊？可能是指大掌柜的一人吧，肯定不会包括老夫人的，因为道长他让我给老夫人捎来了一只河鼠乌。啊，打开看看。哦。哎呦喂，哎，这个东西长得真像个和尚啊！哎呦喂，少爷，你这哪儿弄来的？哎，你甭管他从哪儿弄来的，值多少钱？值不值两百个大洋？少爷，这如果有人上咱们这儿当这只和尚屋的话，我要给开二百块大洋，咱们的同行非把我这俩眼睛给抠出来不行。少爷，这可是百年不遇的佛形何首乌啊！哎，这不值两百个大洋，这值多少钱啊？这就不好说了。如果说有人当的话，我建议您给两万块大洋。嗯，如果他同意了，这咱们可赚了大便宜啦！大掌柜的。如果这个道士能给老夫人送这么贵重的礼物，那就说明他对你没有坏心呐、啊。大掌柜的，大掌柜的，不好了！大掌柜的，老夫人，老夫人快不行了，您快去看一下吧。娘，你快去看看，郎中来了没有？娘，娘。娘，娘，娘，娘，我已经去请郎中了，你会没事的。娘，你来了，来了就好，不用，不用去请郎中了。没事的，郎中一会儿就到。你没事的。你不会有事的，祥和，娘，八世，不行了，不会的，娘对不起你，没照顾好你，娘知道你在外面做不合法的事，但娘没说，娘。为你念经，想减少你的罪孽。娘现在不行了，娘以后再也不能照顾你了。你听娘一句话，答应。
姨娘，爹在找你了。娘。要多做，多做善事，娘就放心了。娘。徐司长操办，徐司长在陆军总署为你安排了饭局。不过，徐司长也递交了辞呈。最近几天就会离任，好像大总统不怎么喜欢他。不过，这个段总长还是非常信任他的，虽然他已经隐退了，却是得罪不得人。所以，徐司长这个饭局，我是不能不去的。既然这样。饭后，您就可以在陆军总署的招待所休息休息。嗯，哦，对了，这北京城最近有什么新鲜的事儿和有趣的人没有啊？哈哈，真别说，最近呢、啊，北京还真出了一个人物，武功山的一个道士，跟大帅同宗，也姓张，道号武功山人，据说能知过去未来之事。
想过，既然顺便，谢谢了。老夫人在世的时候，硬是不让我进你家的门，连我的脚踏进你家的门槛，她都恨得牙痒痒。现在，他老人家去世了，我来祭拜他，他也没办法拒绝。我娘她不在了。不要说这种话了，子不言母过。什么子不言母过？你简直就是胡说八道！老夫人她这一辈子所做的全都是好事。我听说，她临终前还记得那个张野鬼呢。我是打心眼里敬重她，要不我也不会在这里下跪了。哎，这是我娘的灵堂，不要这么说嘛。爷，活神仙武功山人来府上吊唁。啊。我年纪大了，吃不多。我看着你吃，我高兴啊！我张野鬼这条命是老太太救的，我下辈子做牛做马，我就要报答您。救苦救难的观世音菩萨，求您保佑野鬼，他是个好孩子，他没有爹娘，没有人疼。只有您保佑他平安，谢菩萨。我听说王掌柜得罪了您，可是道长您心胸宽阔，不但不怪罪他，还和他结成了莫逆之交。原来我还不相信，今日看见道长在灵堂上，我这才知道传言不虚。嗯、老人家一辈子慈悲为怀，广施仁德，应该长命百岁才是啊。像他这样功德无量之人，这么快就驾鹤西去，贫道感慨，世事无常啊！道长，依你所见，这老夫人做了一生的善事，这虽然说不能长命百岁吧，可他的子孙后代总该平平安安的吧？你说是吧，道长？是吧？贫道，有句话。希望二位施主记住，啊，请道长赐教。是，吉人自有天相。道长，道长，张大帅派副官送拜帖来了。哪一位张大帅啊？就是镇守镇江，大总统封为忠勇大将军的那个张大帅啊。哦，他可是个大人物啊。好不容易送来了拜帖，道长您还不去见啊？杨掌柜，麻烦您把这个拜帖还给那位副官。承蒙大帅厚爱，不胜惶恐。我乃一山野村夫，见不得什么贵人，也不配见什么贵人。希望大帅见谅。可是，呃，这……哎呀，让你去你就赶快去，让人等久了不好。快去。嗯，那好吧。哎，哎呀，就这么办吧。二位施主
节哀吧。亲自来客店拜访他啊！哎呦，哎呦，您来了。嗯，你还发什么愣啊？还不把道长请下来？我们大帅在等着呢。哎，别急嘛。哼，急什么？道长现在在楼上休息，我们不必打扰他老人家。我们在这儿等，啊，没什么关系。呃，道长不在家。他出去了？什么？没在？是啊，要要在的话，能不叫下来见大帅吗？你刚才不是说道长没出门吗？是啊，道长上了楼之后，我一直守在这儿，甭说出门了，连楼梯也没看见他下来啊。那你们两个，谁在撒谎？给我搜！多少心伤，多少。